Hello po! Welcome back sa aking YouTube channel! Ngayon po, magluluto po tayo ng honeycomb bread or kalyat na hal. Ito po yung ingredients. Sa atin pong syrup, gagamit po tayo ng honey, asukal, at tubig. Mix po natin yung tubig at asukal. Iluto po natin in medium heat lang hanggang sa lumabot pa ito ng kaot. Check nyo lang po from time to time ang consistency niya kasi ayaw din po nating maging sobrang malapot yung ating syrup. Pag okay na siya, patayin na po natin yung apoy at idagdag natin yung honey. Nagdagdag po ako ng few drops of lemon. Ito po ay optional lamang. So, ngayon po, gawin na natin yung tinapay. Kailangan natin ng flour. Dagdag po natin yung sugar. Yung powdered milk. at yung salt. Dapat po, huwag po natin i-mix agad yung salt directly sa yeast para hindi po mamatay yung ating yeast. Mix po natin ang ating dry ingredients. Ngayon po, idagdag na po natin ng ating wet ingredients. Una po yung gatas. Yung melted butter tsaka yung oil. At yung ating itlog. lang po natin. Pag nahalo na po natin ng maayos, pwede na po natin ilipat sa flour surface para masahin. Ako po ay gumamit ng stand mixer. Pero pag wala po kayong stand mixer, pwede nyo naman pong manually knead from 8 to 10 minutes or hanggang sa lumambot po ito. I-grease lang po natin ang gilid ng bowl, then cover the towel and set aside for 1 to 1 and a half hour. Ito na po siya after an hour and a half ng pagpaparise. So, i-grease po natin ang table para po hindi magdikit pag nagkatayo ng ating dough. Cut po natin into smaller pieces. Nakakagawa po tayo ng 40 balls sa isang recipe. Pwede 
pwede po kayong gumamit ng weighing scale para ma-divide po equally yung inyong balls. Sa akin po, since kakainin lang po namin, so, in-estimate ko na lang po yung sizes niya. Pag ibibenta nyo po, mas mabuti na equally po divided yung sizes ng ating balls. Gumamit po ako ng triangle cheese. Hinati ko lang po ito sa tatlong bahagi. Pwede naman po kayong gumamit ng cheddar cheese. Pero mas masarap po yung ganitong cheese sa ganitong klase ng pinapay. I-fill lang po natin ng cheese yung gitna ng ating pinapay. At dilugin lang po natin. Make sure po natin ang nakasarapin po ito. Sa pag-arrange po sa ating pan, tagyan po natin ng enough space para po sa pag-rise niya. Arrange lang po natin like a honeycomb shape. Ito na po yung ating isang pan. Iset aside lang po natin. Cover natin ng plastic and let it rise for 30 minutes. Ngayon po, let's just do the same sa the rest po ng ating dough. Prepare po natin yung ating egg wash. Mag-beat lang po tayo ng isang itlog. Ito na po yung una nating na-prepare na pan kanina. Ito po yung itsura niya after na paalsahin ng 30 minutes. I-brush lang po natin yung ating egg wash sa taas before po natin i-bake. Yan po. So, ready na po i-bake. Sa preheated oven for 180 degrees Celsius for around 20 to 25 minutes. Since I'm using electric oven, kailangan ko po siya i-check from time to time kasi hindi ko po maragulate na maayos yung ino. Dahil malapit na maluto yung ating first batch, i-prepare na natin yung isang pan. Ayan po at luto na yung ating first batch. So, ilagay po natin yung ating syrup habang mainit pa yung tinapay para mas maabsorb nito yung tamis ng ating syrup. Ayan po, at hindi time na. Ayan po, hatiin natin sa gitna para makita natin yung laman. Ouch! At mainit. Ayan po yung gitna ng ating tinapay. Fluffy po siya at super lambot. Ayan na po yung ating honeycomb bread o kalyat na hal in Arabic which means beehive. 